சங்கீதம் எண்பத்தி மூன்று தேவனே மௌனமா இராதேயும் பேசாமல் இராதேயும் தேவனே சும்மா இராதேயும் இதோ உமுடைய சத்துருக்கள் கொந்தளித்து உமுடைய பகஞ்சர் தலையெடுக்கிறார்கள் உமது ஜனத்துக்கு விரோதமாக உபாய தந்திரங்களை யோசித்து உமது மறைவில் இருக்கிறவர்களுக்கு விரோதமாக ஆலோசனை பண்ணுகிறார்கள் அவர்கள் இனி ஒரு ஜாதியா இராமலும் இஸ்ரேலின் பேர் இனி நினைக்கப்படாமலும் போவதற்காக அவர்களை அதம் பண்ணுவோம் வாருங்கள் என்கிறார்கள் இப்படி ஏதோமின் குடாரத்தாரும் இஸ்மவேலரும் மோவாபியரும் ஆகாரியரும் கேபாலரும் அம்மோனியரும் அமலேக்கியரும் தீருவின் குடிகளோடு கூடிய பெலிஸ்தரும் ஏகமன நிர்ணயமாய் ஆலோசனை செய்து உமக்கு விரோதமாய் ஒப்பந்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் அசிரியரும் கூட கலந்து லோத்தின் புத்திரருக்கு புயவலமானார்கள் மீதியானியருக்கு செய்தது போலவும் கீசூன் என்னும் ஆற்றண்டை எந்தோரிலே அழிக்கப்பட்டு நிலத்துக்கு எருவாய் போன யாபின் என்பவர்களுக்கு செய்தது போலவும் அவர்களுக்கு செய்யும் அவர்களையும் அவர்கள் அதிபதிகளையும் ஓரேபுக்கும் சேபுக்கும் அவர்கள் பிரபுக்களை எல்லாம் சேபாவுக்கும் சல்முனாவுக்கும் சமமாக்கும் தீனுடைய வாசுஸ்தலங்களை எங்களுக்கு சுதந்திரமாக நாங்கள் கட்டி கொள்ளுவோம் என்று சொல்லுகிறார்களே என் தேவனே அவர்களை சுழல் காற்றின் புழுதிக்கும் காற்று முகத்தில் பறக்கும் துரும்புக்கும் சமமாக்கும் நெருப்பு காட்டை கொளுத்துவது போல அக்னி ஜுவாலைகள் மலைகளை எரிப்பது போலவும் நீர் உமது புசல்லினாலே அவர்களை தொடர்ந்து உமது பெருங்காற்றினாலே அவர்களை கலங்க பண்ணும் தாவே அவர்கள் உமது நாமத்தை தேடும்படிக்கு அவர்கள் முகங்களை அவமானத்தாலே மூடும் எகுவா என்னும் நாமத்தையுடைய தேவரி ஒருவரே பூமி அனைத்தின் மேலும் உன்னதமானவர் என்று மனுஷர் உணரும்படி அவர்கள் என்றைக்கும் வெட்கி கலங்கி நாணமடை அழிந்து போவார்களாக